സാമ്രാജ്യത്തിലാണ് കൃഷീകരണം ശക്തമായിരുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ജൂത സംസ്കാരം അനുസരിച്ചും ജൂത സാഹിത്യങ്ങളിലും കാണുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ക്രൂശിക്കുക എന്നതിന് അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു തെറ്റുകാരനെ ശിക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് തരത്തിലുള്ള മരണങ്ങളാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ആളിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുക എന്ന രീതിയാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്നത് ആളിനെ ഞെരുക്കി കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രാങ്ക്ലിങ് സ്റ്റോണിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രാങ്ക്ലിങ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ മൂന്നാമത്തെ രീതി എന്നത് ഹാങ്ങിങ് ആണ് തൂക്കിലേറ്റുക എന്നതാണ് നാലാമത്തെ രീതി സോഡിങ് അഥവാ വാളിന്റെ വായ്ത്തലയ്ക്ക് അരിയുക ബിഹഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിങ് എന്നും അതിന് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് ശിക്ഷാരീതി അല്ലാതെ മറ്റൊരു ശിക്ഷാരീതി പഴയ നിയമത്തിൽ ഇല്ല കൊലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേറെ ശിക്ഷാരീതി ഇല്ല ഇത് ഇൻഡസ്റ്റമെന്റൽ അതായത് പഴയ പുതിയ നിയമങ്ങളുടെ ഇടക്കാലഘട്ടത്തിലാണ് ക്രൂശ് മരണം എന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനും ഒരു മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തെ പഴക്കം ക്രൂശ് മരണത്തിനുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിന്റെ അവസാന കൃതിയായ മലാക്കി പ്രവാചക കൃതിയാണ് ആ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നാനൂറ് കൊല്ലത്തെ ഇടവേള പഴയ പുതിയ നിയമ കൃതികൾക്കിടയിലുണ്ട് കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകമാണ് ക്രമമനുസരിച്ച് ഓട്ടസ്റ്റമെന്റിന്റെ അവസാന കൃതി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം മൂന്ന് തരം ക്രൂശികൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ക്രൂശിടം വിളിച്ചത് വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ക്രക്സ് ഡെക്കുസറ്റ എന്നായിരുന്നു ക്രക്സ് ഡെക്കുസറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻ ആൻഡ്രൂസ് ക്രോസ് ഒന്ന് അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നു മറ്റൊരു പേര് ഈ ക്രക്സ് ഡെക്കുസെറ്റ ശരിക്കും ടി ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു കുരിശായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ടി ആകൃതിയിലുള്ള കുരിശായിരുന്നു ഇനി മറ്റൊന്ന് ക്രക്സ് ഇമ്മിസ എന്ന് പറയും അത് ഈ ടി ക്രോസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ശൈലിയായിരുന്നു ഇനി മറ്റൊരു തരം ക്രൂസ് ഉണ്ട് ക്രക്സ് കമ്മീസ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കമ്മീസ ഇമ്മിസ ഡെക്കുസറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് തരം കുരിശുകൾ ഇതിലൊരു കുരിശിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് കുത്തനെ നിർത്തിയ നേരെ നിർത്തിയ ഒരു സ്റ്റെം ആ സ്റ്റെമ്മിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സോറി വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായ വിലങ്ങനെയുള്ള മറ്റൊരു തടി ഈ രണ്ട് തടിക്കഷണങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് പേരുകളുണ്ട് നേരെ നിർത്തിയ ആ തടിക്കഷണത്തിന് സിംപ്ലക്സ് എന്നാണ് പറയുക ആ തടിക്ക് പറയുന്ന പോസ്റ്റിന് പറയുന്നത് സിംപ്ലക്സ് ക്രക്സ് സിംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയും ഇനി വിലങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തടിക്ക് പറയുന്ന പേര് പാറ്റി ബുലം എന്നാണ് റോമൻ ലെറ്റ് റോമൻ ഭാഷയിലെ പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഈ റോമൻ ഭാഷയിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രക്സ് എന്നുള്ളത് ആ ക്രക്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വൽക്കരണമാണ് ക്രോസ് ആ ക്രോസിന്റെ മലയാളമാണ് നമ്മൾ കുരിശെന്നും ക്രൂശ എന്നുമൊക്കെ പറയുന്നത് സാന്റ ക്രോസ് സാന്റ മീൻസ് ഹോളി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചരിത്രം ഏകദേശം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ക്രൂശ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ കഥകളോ കെട്ടുകഥകളോ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ക്രൈസ്തവർ പോലും ആ ക്രൂശ് മരണത്തിന്റെ അർത്ഥവും രീതിയും ചരിത്രവും വിസ്മരിച്ചാണ് പലപ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത് കാരണം ഇതൊരു പൗരസ്ത്യ ലോകത്തെ സംഭവമാണെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യവൽക്കരിച്ച ക്രൂശുകളും പാശ്ചാത്യവൽക്കരിച്ച ആശയങ്ങളുമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കാണുന്നത് എന്നാൽ കൃത്യമായി തന്നെ ക്രൂശ് മരണത്തിന്റെ രീതി ഉണ്ട് അതിലൊരിക്കലും ഈ ടി ആകൃതിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാകൃതിയിലെ ക്രൂശ് കംപ്ലീറ്റ് ചുമക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത ഈ വിക്ടിമിനില്ല മറിച്ച് ഇതിലെ വിലങ്ങനെയുള്ള തടി പാറ്റിബുലം അത് തോളിൽ വെച്ച് ചുവന്നാൽ മതി അതുപോലും കഠിനമാണെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യം ഇങ്ങനെ ക്രൂശ് മരണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ ചില നിയമങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ക്രൂശിൽ മരിച്ച ആളിന്റെ ശരീരം നിലത്തിറക്കി കിടത്തരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നിയമം ക്രൂശിൽ മരിച്ച ആളിന്റെ ശവശരീരം വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കി വിടാനും പാടില്ല ക്രൂശിൽ മരിച്ച ആളിന്റെ ശരീരം ഒരു കാരണവശാലും തീയിൽ ദഹിപ്പിക്കാനും പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഉള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ക്രൂശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ദാരുണമായ ഒരവസ്ഥയിലെത്തിയ മനുഷ്യനെയാണ് ദാരുണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കഠിനമായ തെറ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ എന്ന് ചാപ്പ കൊത്തുന്ന ഒരു അടിമയാണ് ക്രൂശിക്കുന്നത് അടിമകളെ മാത്രമേ ക്രൂശിക്കാറുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരു റോമൻ പൗരനെ ക്രൂശിക്കാറില്ല ഉന്നത റോമൻ പൗരനെ റോമൻ പൗരത്വൻ രണ്ട് നിലയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൽ തന്നെ സെയിൻ പോളിനെ ക്രൂശിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം റോമൻ പൗരനാണ് പകരം ഈർച്ചവാളിന് കൊല്ലുകയാണ് സെയി
അന്നത്തെ പേർഷ്യൻസ് മതത്തിന്റെ ചിന്ത അനുസരിച്ച് അഗ്നി ഒരു ദേവനാണ് ആ ദേവനെ അപമാനിക്കലാകും അതിന്റെ കാരണം അത് മതവികാരം വ്രണപ്പെടും അടുത്തത് ഈ ശവശരീരം നിലത്തുകൊണ്ട് ഇറക്കി കിടത്താൻ പാടില്ല കാരണം ഭൂമിയിൽ കുഴിയെടുത്തടക്കുന്നത് ഭൂമി ഒരു ദേവതയാണ് റോമക്കാർക്ക് ആ ദേവത ഇവിടെ മാറി പിളർന്ന് ഒരു കഥഭാഗ്യനെ ഒരു പാവിയെ കുഴിച്ചിടുന്നത് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇനി വെള്ളത്തിലൊഴുക്കാൻ പാടില്ല അത് ജലദേവതയെ അപമാനിക്കലാകും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൽ വിഭിന്നമായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൂടി ഒന്ന് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പിന്നീടും വിശദീകരണം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തരും ഏതായാലും ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഈ ക്രൂശിൽ മരിച്ച ആളിന്റെ ശവശരീരം ക്രൂശിൽ തന്നെ കിടക്കണം അവിടെ തന്നെ കിടക്കണമെന്നാണ് അങ്ങനെ കിടന്ന് ആള് ഇനി ക്രൂശിക്കേണ്ട സ്ഥലം കൂടി പറയാം ആ ഈ ആളിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആണി ഇറക്കേണ്ടത് കൈവെള്ളയിലല്ല മറിച്ച് ഞരമ്പ് കെട്ടുകൾ വന്നുകൂടുന്ന കൈത്തണ്ടയിൽ റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് അവിടേക്ക് ചതുരവടി ഉള്ളതും കൂർത്തതുമായ ആണി കുത്തി ഇറക്കിയ ശേഷം ആ കാലിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കുത്തിയിറക്കിയ ശേഷം അത് കുത്തിയിറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോത്തിക്കരിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാചീന വൈദ്യന്മാർ വന്ന് കുത്തി ഇറക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് മഷിക്ക് അടയാളം രേഖപ്പെടുത്തും ആ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കുത്താവൂ അങ്ങനെ കുത്തി ഈ ഈ സൂചി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആണി ഒന്ന് ഇടറി മാറ്റി ഒന്ന് തിരിച്ച ശേഷം തടിയോട് ചേർത്ത് അടിക്കണം ഇങ്ങനെ ആള് പെട്ടെന്ന് അബോധാവസ്ഥയിൽ എത്തും കാരണം രക്തപ്രവാഹത്തിനുള്ള ചിരാനരമ്പുകളൊക്കെ സ്തംഭിച്ചിരിക്കവേ ഈ ആള് എത്ര സുമുഖനായെങ്കിലും കറുത്ത് കരിവാളിച്ച് വിവർണ രൂപിയായി ഈ ക്രൂശിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അങ്ങനെ ഏഴു ദിവസം വരെ കോമാ സ്റ്റേജിൽ ക്രൂശിൽ കിടന്നവരുടെ ചരിത്രം സ്ട്രാബോ എന്ന ചരിത്രകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ഭീവത്സവും ഭീകരവുമായ ശിക്ഷയാണ് ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രൂശ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ ക്രൂശ് നൽകുന്നത് തികച്ചും ഒരു റോമിലെ ഡൂലോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അടിമയ്ക്കാണ് ആ അടിമ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ മാരക ശിക്ഷ അതും വഴിയോരത്ത് വേണം ക്രൂശിക്കാൻ അയാൾ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യം എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം ഇതാണ് ക്രൂശുമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശിക്ഷ പിന്നെ ചാട്ടവാറിനുള്ള അടി അതിന് മുമ്പുണ്ട് മറ്റു പീഠകൾ അതിനു മുമ്പുണ്ട് വഴിയോരത്ത് ക്രൂശിക്കാൻ കാരണം അതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന മറ്റാളുകൾക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാവുകയും അവർ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് യേശുവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പീലാത്തൂസിന്റെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് ശവശരീരം ചോദിക്കുന്ന നിക്കോദിമോസിനെയും അരിമത്യക്കാരൻ യോസഫിനെയും കാണാം കാരണം നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഇത് ഇറക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അതിന് കൊടുക്കുന്ന അനുമതിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഇറക്കാം അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ അനുമതി വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അരയും വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത കള്ളറയിൽ വെച്ചു ആ കള്ളറ അടച്ചു അവിടെ കാവൽ കൂട്ടത്തെയാക്കി അത് നന്നായി പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒരു വിധത്തിലും വരാനാവാത്ത സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ കാവലാളുകളെ അവിടെ ആക്കി റോമക്കാരന്റെ കാവലുണ്ട് ഇമ്പീരിയൽ മുദ്രയുണ്ട് ആ കല്ലറ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ചുറ്റുപാടും നിരീക്ഷകരുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം ഇത് നാല് സുവിശേഷകരും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം വിശദീകരിക്കുന്നു യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകളും ചിന്തകളും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം ഒരു യാദൃച്ഛിക സംഭവവുമല്ല കാരണം യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് മരിക്കണം എന്നുള്ളത് പണ്ടേയുള്ള പ്രവചനമാണ് ക്രൂശ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ശിക്ഷയായി രൂപപ്പെടുന്നതിനും കാലങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് തന്നെ യേശുവിന്റെ ദാരുണ മരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വാമൊഴി പാരമ്പര്യങ്ങളോട് അത് വന്നിരുന്നു ക്രൂശിൽ തൂങ്ങുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ള ആ വചനപ്രകാരം ഈ യേശു പാവങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ക്രൂശിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ആ പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ നിറവേറൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആ സൈദ്ധാന്തികമായ ഭീഷണങ്ങളുമെല്ലാം യേശുവിന്റെ ക്രൂശനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലശ്രീക പറയുന്നത് ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശു ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാണ് എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്തവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിൽ അല്ലാതെ പ്രശംസിക്കുവാൻ ഇടവരരുത് അങ്ങനെ ക്രൂശ് മരണം എന്ന ബൈബിൾ സത്യത്തെ ചരിത്രം അംഗീകരിച്ച യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ജനകോടികൾ ഏറ്റുപാടുന്ന ആ സംഗീതത്തെ അതിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയെ ബൈബിൾ വിഷണത്തിലെ സ്വർഗത്തിൽ പോലും ക്രൂശ് മരണം ഒരു പാട്ടായി പാടുന്ന രംഗമുണ്ട് അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടെ നിനക്ക് മഹത്വം നീ അറുക്
നമ്മളുടെ ബഹുമാനിയായ സെൽമൻ സോളവൻ സാറ് ബാക്കി പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചർച്ച ലേഖനമായി തന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വിപരീതമായ വീക്ഷണഗതികളും ഒക്കെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് ജോർജ് ബാസ്റ്റിനും ക്രിസ്ത്യേഷിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അനിൽ അനിൽ സാറും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ക്രൂശിയും അതിൻ്റെ ചരിത്രവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ക്രിസ്ത്യേഷിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ സുവിശേഷവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യതും മറ്റ് പുരാതന കൃതികളും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യ പഠനവും അപ്പം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആധികാരികത എത്ര വലുതാണ് നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണം വസ്തുതാപരമോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് കയറാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് പുരാതന കൃതികളുടെ മാനുസ്ക്രി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റും മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ നിലവിലെ കോപ്പിയും ഒറിജിനലും തമ്മിലുള്ള ഒരു കാലപ്പഴക്കം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുവിശേഷത്തിന് എത്രമാത്രം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒന്ന് സോക്രട്ടീസ് അദ്ദേഹം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു തത്വചിന്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കറിയാം വധശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് വിഷക്കപ്പ് കൊടുത്ത് അത് അത് കുടിക്കുകയും അങ്ങനെ മരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് കഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പേരാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി എഴുതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റോ ആണ് അപ്പോളജി ഈ അപ്പോളജിയുടെ ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുരാതന കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് പഴക്കം അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം ഒറിജിനലും നിലവിൽ കിട്ടിയ കോപ്പിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം നിങ്ങൾ ആ ആ കാലഘട്ടം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അത് ഓരോ പുരാതന കൃതികളുടെ ഒറിജിനലും നിലവിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കൃതികളുടെ പഴക്കവുമാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഇത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം ഒറിജിനലും നിലവിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കൃതിയും തമ്മിൽ പഴക്കമുണ്ട് ഇനി വേറെ ഒരു കൃതി ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഹെറോഡോട്ടസ് ഹെറോഡോട്ടസ് എ ഡി ബി സി നാനൂറ്റി എൺപത് തൊട്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇതിൻ്റെ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി തൊള്ളായിരത്തിലാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷമാണ് വ്യത്യാസം ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആളുടെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു വാക്കും കൂടെ ഒന്ന് കയറ്റി പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ വിഷക്കപ്പ് കുടിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷക്കാലം സൈലൻ്റ് ആയിരുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്ററിയെ ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് സോക്രട്ടീസ് മരിച്ചത് വിഷക്കപ്പ് കുടിച്ചിട്ടല്ല വിഷം കഴിച്ചിട്ടല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ വൃദ്ധനാണ് വൃദ്ധനായിട്ട് കട്ടിൽ കയറി സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു രോഗശൈലിയിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു എന്ന് ഒരാൾ ക്ലെയിം ചെയ്താൽ ഇതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എവിഡൻസും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹിസ്റ്ററിയെ നമ്മൾ നോക്കി കാണുമ്പോൾ അതോറിറ്റി എന്താണോ പറയുന്നത് അത് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റൂ അപ്പം ഇത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിനി അടുത്ത ഞാൻ ഒരാളെയും കൂടി ഒരാളുടെയും കൂടി പറഞ്ഞ് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെയും കൂടി പറയണം ഹോമർ ബി സി ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഇലിയഡ് ഇതിൻ്റെയാണ് ഏറ്റവും നിലവിലുള്ള പുരാതന കൃതികളിലെ ഏറ്റവും ഒറിജിനലും നിലവിലിരിക്കുന്ന കോപ്പിയും തമ്മിൽ വളരെ വളരെ കുറവ് വർഷം കാണിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് വർഷം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി തീർത്തത് ഏകദേശം എ ഡി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് നിലവിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോപ്പികളുടെ എണ്ണ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനലും നിലവിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് തൊള്ളായിരം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കണക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ നിലവിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അതി പുരാതന കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് പി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പാപ്പിറയാണ് അത് ജോൺ റൈലൻ ലൈബ്രറിയിൽ ഇന്ന് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന
പത്തോ അമ്പതോ വർഷത്തിനകത്ത് തന്നെ ഒറിജ് അതിൻ്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലഭിച്ച മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തെ ഇവിടെ ആരും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല സോക്രട്ടീസിനെ പോലത്തെ സോക്രട്ടീസിൻ്റെയും മറ്റ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അതേപോലെയുള്ള ഈ പറയുന്ന ഡെമസ്തനോസ് ഹോമർ ഹെറോഡോട്ടസ് ഇവരുടെ ഒന്നും ഹിസ്റ്ററി ഇതേപോലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും തൊള്ളായിരവും അഞ്ഞൂറും വർഷം ഒറിജിനലും നിലവിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കോപ്പിയും തമ്മിൽ വർഷമുണ്ടായിട്ടും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് വെറും മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വർഷത്തെ വ്യത്യാസമാണ് മറ്റ് പുരാതന കൃതികളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒറിജിനലും നിലവിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കോപ്പിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റ് കൃതികളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ ചെസ്റ്റർ ബി ടി അതേപോലെ പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പത്ത് ഈ നൂറോ നൂറ് വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ ഇരുന്നൂറോ വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള കോപ്പികളുടെ എണ്ണം തന്നെ ഒറിജിനലും നിലവിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കോപ്പികളുടെ എണ്ണവും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ് വളരെ വലുതാണ് അപ്പം മറ്റ് ഏത് പുരാതന കൃതിയെ വിശ്വസിക്കാവുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ആയിരമോ പതിനായിരമോ മടങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുരാതന കൃതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സുവിശേഷമാണ് എന്നതാണ് സത്യം അപ്പം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചരിത്രപര അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണം ത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ഏത് പുസ്തകത്തെക്കാളും നിലവിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏത് പുരാതന കൃതികൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ആയിരം മടങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം മടങ്ങോ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പറയാൻ എനിക്ക് സമയമുണ്ടോ സാർ പറയാം പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു അതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഞാൻ കോള് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ സി നാരായണൻ സാറെ പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും കെ സി നാരായണൻ സാറെ അദ്ദേഹം ഭാഷാഭൂഷണിൻ്റെ എഡിറ്ററാണ് ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് പറയട്ടെ ഭാഷാഭൂഷണിൻ്റെ എഡിറ്ററാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ ആ പുസ്തകത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയണം അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം ഭാഷാഭൂഷണിൻ്റെ എഡിറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് എഡിറ്ററോ ആയിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഒരു എന്താണ് നല്ലൊരാളാണ് കേട്ടോ വളരെ അദ്ദേഹം ഒരു എത്തീസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല ഒരു നല്ല നല്ല വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി സി ഇരുന്നൂറ് തൊട്ട് ബി സി എ ഡി അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന സംഭവം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു സാർ അപ്പം നിലവിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടാർക്കർ ഓറിയൻറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പൂനെയിൽ ഇരിക്കുന്ന കോപ്പിയാണ് അദ്ദേഹം എ ഡി അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ് എ ഡി എ ഡി എ ഡി പതിനഞ്ച് എങ്ങാണ്ടാണ് പക്ഷെ എ ഡി പത്താണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എ ഡി പത്താണ് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് സാറേ നിലവിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കോപ്പി ബണ്ടാർക്കർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണല്ലോ അപ്പം താങ്കൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് എ ഡി ഇരുന്നൂറുമാണ് സോറി ബി സി ഇരുന്നൂറ് തൊട്ട് എ ഡി അഞ്ഞൂറാണ് പക്ഷേ ഈ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കുന്ന ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സോറി വിശദീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് മുൻപ് പുരാതന സംസ്കൃതങ്ങൾ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇതിനകത്ത് സാർ ഏത് അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് നമുക്ക് വെക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് നമുക്ക് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറയുന്ന ഡേറ്റിൽ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കെ സി നാരായണൻ സാറ് പറഞ്ഞു മോനെ അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിശദീകരണം ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം വിശ്വാസികൾ പറയുന്ന ഈ വിശ്വാസികൾ കടിച്ചു തൂങ്ങുന്ന വിശ്വാസം ഒഴിച്ചാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ചരിത്രപരതയുടെയും എവിഡൻസിൻ്റെയും മ
യേശുക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പോലും സമ്മതിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് അക്കാഡമിക് ലെവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രകാരന്മാരും ഇന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓരോ വിശദീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് സമയം പോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പം നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു മറ്റേതൊരു പുരാതന കൃതിയെ വിശ്വസിക്കാവുന്നതിനേക്കാളും ആയിരമോ പതിനായിരമോ മടങ്ങ് ആയിരമോ പതിനായിരമോ മടങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സുവിശേഷം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലാണ് അതിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലാണ് അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോസ്തൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ അവരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ഈ സംഭവങ്ങളെ മുഴുവനും അറിയാവുന്നൊരു സംഭവത്തോടാണ് യഹൂദന്മാർ യഹൂദന്മാരും ഈ കഥകൾ ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ട അറിഞ്ഞ തൊട്ടറിഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണം എല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ തൊട്ടറിഞ്ഞ ഒരു സമൂഹത്തോട് നോക്കിക്കൊണ്ട് പത്രോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച യേശുവിനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നടന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ ഗണ്ണിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെ ഗണ്ണിക്കാതെ പോയതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന കാര്യമായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശ്വാസ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതിനേക്കാളും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സുവിശേഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരിക്കുന്നു ദൈവനാമ മഹത്വപ്പെടട്ടെ താങ്ക് യു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിശ്ചല നാമത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നമ്മളിവിടെ ചരിത്രപരമായ നിലയിൽ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യത കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ കുറിച്ചും ക്രൂശ് മരണത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചരിത്രപരമായ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷണൽ സോഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഈ സുവിശേഷ നാല് സുവിശേഷങ്ങളെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളായി കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള വിശദീകരണങ്ങളാണ് നമുക്കിതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ഒരു പോയിന്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചർച്ച അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിയോജിപ്പുള്ള രണ്ട് കൂട്ടരാണ് ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രൂശിൽ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചതിലോ ആ മരണത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചതിലോ അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചാലോ മരിച്ചില്ലെങ്കിലോ ക്രൂശിൽ കയറിയാലോ ക്രൂശിൽ കയറിയില്ലെങ്കിലും ഒരു വിഷയമല്ലാത്ത ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിലൂടെ ചെയ്തെടുത്തതായ നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി തള്ളിപ്പറയുന്നവരായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളും അതിലൊരു ന്യൂനപക്ഷം ക്രൂശിൽ നിന്ന് ക്രൂശിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ബോധം കെട്ടുവെന്നും പിന്നീട് അടുത്ത എവിടെ സ്ഥലം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങ് മൂപ്പരങ്ങ് കാശ്മീരിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ മരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് കല്ലറ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന അഹമ്മദ്യ വിഭാഗക്കാരുമാണ് അപ്പോൾ ക്രൂശീകരണത്തെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാനിൽ നാലാം അധ്യായം നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് വാക്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ബൈബിളിൽ ധാരാളം വാക്യങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവചനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് മുന്നമേ പ്രവചിച്ച ഒരു കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചും കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചും മരണപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ശക്തമായ നിലയിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയാണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നാല് സുവിശേഷങ്ങളും
അവർ പോയ സ്ഥലത്തൊക്കെ അവരതിനെ പ്രസംഗിച്ചു അതിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു അതിനെ കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവശാസ്ത്രം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് മുതൽ ക്രൈസ്തവ സഭ ആ സത്യം ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നൂറുകണക്കിന് വാക്യങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നതിന് തെളിവായിട്ട് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിനുശേഷം ചരിത്രപരമായി തന്നെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഖുറാനിൽ ഒറ്റ വാക്യം വ്യക്തതയില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന ഒറ്റ വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല എന്ന വാദവുമായിട്ട് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ക്രൈസ്തവരുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരികയാണ് ഇതിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സാധാരണ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹം യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചാൽ എന്ത് ായിരുന്ന അല്ലാഹുന ഈസയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും താല്പര്യം തോന്നി എന്ന് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വിവരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മരിച്ചു എന്നതിനുള്ള രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞത് ഖുറാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മൂന്നാം അധ്യായം നൂറ്റി നാപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു ദൂതൻ മാത്രമാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പേ ദൂതന്മാർ കഴിഞ്ഞുപോയി ദ പാസ്ഡ് അവേ അപ്പൊ മുഹമ്മദിന് മുമ്പേ ഉള്ള പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞെട്ടി നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇതാണ് മുഹമ്മദിന് മുമ്പേ ഉള്ള അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാനലിരിക്കുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് ഈ കാര്യത്തിൽ യോജിക്കും കാര്യം അഹമ്മദിയ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഇത് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്നതിനുള്ള ഒരു തെളിവായിട്ട് അവർ കണക്കാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജനന സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പീസ് ഇസ് ഓൺ ദ ഡേ ഐ വാസ് ബോൺ ഞാൻ ജനിച്ച നാളിലുള്ള സമാധാനത്തെ കുറിച്ചും മരിച്ച നാളിലുള്ള അല്ലെ മരിച്ച നാളിലുള്ള സമാധാനത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ വീണ്ടും ജീവിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്തിലുള്ള സമാധാനത്തെ കുറിച്ചും പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു ചെറിയൊരു കളി കളിച്ചു ഇവിടെ പറയുന്ന ഓർഡർ ശ്രദ്ധിക്കുക ജനനം മരണം വീണ്ടും ഉയർത്തി ഉയർത്തപ്പെടുന്ന കാര്യം പക്ഷെ ഇവർ ചെയ്ത ഒരു 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 കളി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ജനനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ മരണം എന്ന കാര്യം എടുത്ത് ബാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങ് വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജനനം അല്ലാഹുലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം പിന്നെ വന്നിട്ട് മരിക്കും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നാൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇതേ സെയിം വാക്യം സെയിം ആശയം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ജനനം മരണം വീണ്ടും ജീവിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുകളിലുള്ള വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചില്ല എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എടുത്ത് പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മരിച്ചില്ല എന്നും പറയേണ്ടി വരും ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടിയാം നാലാം അധ്യായം നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തില് അവിടെ പറയുന്ന അവർ പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മസിഹ ഈസായെ മറിയമ്മിന്റെ പുത്രനായ അല്ലാഹുവിന്റെ മെസഞ്ചറായ ദൂതനായിരിക്കുന്ന മസിഹായെ ഞങ്ങൾ കൊന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു പൊള്ളത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് യഹൂദന്മാര് അവർ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഈ ഈസ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്നും രണ്ടാമത്തത് സൺ ഓഫ് മറിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വെർജിൻ ബർത്തിനെ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുരുഷ സ്പർശനം ഏൽക്കാതെ ജനിച്ചവനായ ഈസയും മൂന്നാമത്തെ അദ്ദേഹം ഒരു മസിഹ ആണെന്നും യഹൂദന്മാർ അംഗീകരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും യോജിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തിനാണ് പിന്നെ ഈസയെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ഈസയെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നത് ഖുറാനിലെ ഈസ എന്തുകൊണ്ട് അവർ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു തെളിവ് എന്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ കടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അള്ളി അള്ളാനും മാന്താനും പോകുന്ന സമയത്ത
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ചർച്ചയുടെ ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നദീർ ബ്രദറെ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം ഈ ചർച്ചയിൽ പിന്നെ മുസ്ലിം സമുദായം കുറുവാൻ വരാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ചർച്ച ഇസ്ലാം കുറുവാൻ വരാൻ കാരണം എന്താണ് വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തോ ഉണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ത് ഇന്നലെ ചർച്ചയിൽ കേട്ടു പിന്നെ കുറാൻ പറഞ്ഞ ഈസാ നബി അല്ലെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു കേട്ടു പിന്നെ ഈ ഈസാ നബി ചർച്ച വരാൻ പാടില്ലല്ലോ ഓക്കെ നദീറിന്റെ ആടാണോ ചോദ്യം നദീറിന്റെ നദീറിന്റെ ആടാണോ ചോദ്യം അതിന്റെ ചോദ്യം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നദീർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ അനിൽ ബ്രദർ തോന്നുന്നുണ്ട് ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടു നിങ്ങളുടെ കുറാൻ പറഞ്ഞ ഈസ അല്ല ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു കേട്ടു അപ്പൊ ഈ ക്രൂസ് ഈ ഈ ഹെഡിങ് വഴി അതൊരു ബന്ധമില്ല ഈസാ നബി ബന്ധമില്ലല്ലോ ഓക്കെ നദീർ ഇതാണോ ചോദ്യം എന്നാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ആ ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ശാന്തമായിരിക്കാം ഇവിടെ ഞാന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച സമയത്ത് താങ്കൾ മൊത്തം കേട്ടായിരുന്നു അവസാനം കേട്ടിട്ടുള്ളു ആ അപ്പൊ അതാ നദീരെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മുകളിൽ വന്ന് കേൾക്കാതെ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയാതെ വന്ന് വിമർശന ബുദ്ധിയിൽ സംസാരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ അതൊന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കാം ഇവിടെ അനിൽ സാറും അതുപോലെ തന്നെ അഹമ്മദ്യാഗർ ഒഴിവെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല എന്ന് അല്ലാഹു ആ അല്ലാഹു ഈസ ഈസ എടുത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ വന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി അഹമ്മദ് ദീദാത്ത് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളും ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസമായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം അത് സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് ആ ഈസയും യേശു ഒന്നാണെന്നുള്ള കാര്യത്തില് ഇന്നലെയാണ് അനിൽ സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ന് 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 രാവിലെ ആയി രാത്രി ആയപ്പോഴേക്ക് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല സോറി ആ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അല്ല പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞില്ല ബുക്കുകളൊക്കെ ഇറക്കിയത് അത് ആരാണ് അല്ല അഹമ്മദ് ദീദാത്തിന്റെ അഹമ്മദ് ദീദാത്തിന്റെ മുതലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല എന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ബ്രദർ കേട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ കേട്ടില്ല എങ്കിൽ കേട്ടോളൂ ഈ പറയുന്നതായ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പല പല പുസ്തകങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ പോലും അതുപോലെ തന്നെ അഹമ്മദ് ദീദാത്ത് മുതലുള്ള ആളുകൾ മുതൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ദാവാലോകത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അഹമ്മദ് ദീദാത്ത് എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആളുകളും തന്നെയും യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അവർ പുസ്തകങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എല്ലാം എഴുതിയത് പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞോളി മുസ്ലിങ്ങളെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു രക്ഷ നിങ്ങൾ തള്ളി പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളെ ഈ എല്ലാ യേശു തള്ളി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ചർച്ച ആവശ്യം വരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ആ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു സഹോദരൻ സഹോദരൻ എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു പറഞ്ഞോളിബാദ് എന്താ സാറേ 
സാധാരണ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും പോയി അലം പാക്കുന്നു നാസർ ഇവിടെ ആക്കരുത് ഒരു മിനിറ്റ് പറയുന്ന അനുസരിക്ക് നാസറെ അലം പാക്കുന്നതിന്റെ അടയാളവാ പറയുന്നത് കേൾക്കാത്ത ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൗനമായിരിക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചു തീരുന്നതിലേക്ക് അനുസാർ ഒരു കാര്യം പറയാം എന്തോ സാറേ അല്ല അല്ല എന്റെ ചോദ്യം ഇതൊരു ക്ലബ് ഹൗസ് ആണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നവർക്കും മലയാളമേ അറിയത്തുള്ളൂ താങ്കൾ അറബിയിൽ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ഏതോ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഈ അള്ളാഹുവിനെ അറബി മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഞങ്ങളോടാ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മലയാളമോ ഇംഗ്ലീഷോ ഉപയോഗിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ അറബി മാത്രമേ അറിയൂ മലയാളം അറിയില്ലെന്നുണ്ടോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ താങ്കളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ല അല്ലാഹ് മാത്രമല്ല പിശാജിനും അറബി മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ എന്നൊരു ചോദ്യം കാരണം പിശാജിനോടുള്ള ബന്ധത്തിനോടാണ് എന്റെ പൊന്ന് ബ്രദറെ ഞാൻ ഈ അറബി ഓതാൻ കാരണം ഇതിന്റെ കീഴെ മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് അവർ പറയും ഞാൻ മുസ്ലിം അല്ല ഞാൻ ക്രിസ്സംഗിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇവർ ഓതുന്ന ഒരു അറബി ഞാൻ ഓതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല വേറെ ആങ്കളെ ഇവിടെ ഈ അറബി വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്സംഗി ആക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു തള്ളായി പോയി ഏതായാലും താങ്കള് താഴെയുള്ള മുസ്ലിം ഇപ്പൊ അഹമ്മദിയ വിശ്വാസികളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ആ വിഷയം വിടുക താങ്കൾ അത് ആണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇനി അത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ക്രിസ്സംഗി ആക്കുമെങ്കിൽ അത്ഭുതം തന്നെ അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞ സഹോദരൻ ഏതായാലും ക്രിസ്സംഗി ആക്കി കാണുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്കിവിടെ മലയാള മലയാളികളായതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ പറയാം ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് എടുത്ത വിഷയം പറഞ്ഞു അതായത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈസാ നബിയെ മരിപ്പിച്ചു എന്നും അതായത് ഈസാ നബി എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിപ്പിച്ചു എന്നും പിന്നീട് ഉയർത്തിയെന്നും അള്ളാഹ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈസാ നബി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ മരിപ്പിച്ചു എന്നും അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് പറയാം സുഹൃത്ത് ആലു ഇമ്രാൻ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് അത് അറബി ലോകുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞോളാം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ മരിപ്പിക്കുന്നതും പിന്നീട് നിന്നെ നിഷേധിച്ചവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമാകുന്നു ഈ ആയത്തിൽ തന്നെ ഈസാ നബിയെ മരിപ്പിച്ചു അത് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈസാ നബിയെ മരിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിപ്പിച്ചു പിന്നീട് ഉയർത്തി നട ബൈബിളിൽ പറയുന്ന മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഖുർആാൻ പിന്നീട് ഉയർത്തി എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ മൂന്നാം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്നീ മുത്തോഫീക്ക ഇപ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ മരിപ്പിക്കുന്നതും വറാഫിയുക്ക പിന്നീട് എന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതും വ മുത്തഹിറൂനമിനല്ലീന കഫറു പിന്നെ നിന്നെ നിഷേധിച്ചവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമാകുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിന്നെ നിഷേധിച്ചവരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിലാത്തോസ് പുത്യോസ് പിലോത്തോസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ കുരിശിലേക്ക് കുരിശിൽ തറയ്ക്കാനായിട്ട് വിധിക്കുന്നത് ഈ പിലാത്തോസ് തന്നെ പിന്നീട് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ റോമ സാമ്രാജ്യം റോമൻ പടയാളികളാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുരിശിൽ തറച്ച ജൂതന്മാർ പിടിച്ചു കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ റോമൻ സാമ്രാജ്യം റോമൻ പടയാളികളാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒടുവിൽ ഈ റോമ സാമ്രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടും ചരിത്രം പറയുന്നു അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണ് അവിടെ ഇനി മുത്തോഫീക്ക വറാഫിയൂക്ക വമുത്തഹിറൂന മിനല്ല നിനക്ക ഫറു ഇപ്പോൾ നീ അല്ലയോ ഈ സാ ഇപ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ മരിപ്പിക്കുന്നതും പിന്നീട് എന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതും അതിനുശേഷം നിന്നെ നിഷേധിച്ചവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു മാം ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ആയത്ത് ആയത്ത് സുഹൃത്തി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ആയത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നെ എന്റെ ജനന നാളിലും എന്റെ മരണ നാളിലും പിന്നീട് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന നാളിലും എനിക്ക് സമാധാനം ഇത് പറയുന്ന യേശുവാണ് കേട്ടോ അള്ളയല്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആയത്ത് അള്ള പറയുന്നതാണ് യേശുവിനോട് ഇത് പറയുന്ന യേശു തന്നെ അവിടെ എന്നെ
എനിക്ക് സമാധാനം ഈ തോഫൈത്തനി ഒഫാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ മുഹമ്മദ് നബി ഒഫാത്തായി എന്നാണ് മദ്രസകൾ മുതൽ എല്ലായിടത്തും പഠിപ്പിച്ചത് ഒഫാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയിൽ മരണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറബി ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചരമ കോളുണ്ട് അറബി ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ അവിടെ ഒഫാത്ത എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ ആൾ ഒഫാത്ത എന്ന് എഴുതുക മരിക്ക് അന്തരിക്ക ഒരു ബഹുമാന സൂചക മരണത്തിന് ഒരു നമ്മൾ അന്തരിച്ചു എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ബഹുമാന സൂചകമായ പദമാണ് ഒഫാത്ത എന്ന പദം അപ്പൊ ഈ ഒഫൈത്തനി അന 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 ഇപ്പൊ അറബിയിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കും നിന്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും അന നാസർ എന്ന് പറയും അന നാസർ ഞാൻ നാസർ മൈ നേമീസ് എന്ന് പറയുന്ന അന അന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു പറയണ ഒഫൈത്തനി എന്നെ മരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെയും ക്ലിയർ ആണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ പറഞ്ഞു എന്നെ മരിപ്പി എന്റെ ജനനാളിലും എന്റെ മരണനാളിലും പിന്നീട് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ആളിലും എനിക്ക് സമാധാനം അവിടെ യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ മരിപ്പിച്ചെന്ന് അതിന് മുമ്പിൽ താലൂമ്രാൻ അമ്പത്തൊന്നാം മായത്തിൽ അള്ള പറഞ്ഞു യേശുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്ന ഖുർആൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത് ഖുർആൻ ഖുർആനിൽ അള്ള പറഞ്ഞു ഈ യേശുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അള്ള തന്നെ പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ മരിപ്പിച്ചു ഇവിടെ യേശുവും പറഞ്ഞു എന്നെ മരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ക്ലിയർ യേശുവിനെ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ മരിപ്പിച്ചു എന്നാൽ വേറൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നു ഒമാ കത്തലൂഹു വലാസലബൂഹു അതിന്റെ അനിസാ ആണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അല്ലെ അനിൽ സാറിന് അറിയാൻ ചോദിച്ചാൽ മതി ഒമാ കത്തലൂഹു വലാസലബൂഹു ഒമാ കത്തലൂഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ആരും ഭരിച്ചിട്ടില്ല വലാസലബൂഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ആരും ദോഷിച്ചിട്ടുമില്ല അതും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് പറയുന്നത് ഖുർആാനിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഒരിടത്ത് ഒരിടത്ത് പറയും ഒരിടത്ത് ഒന്ന് പറയും വേറൊരിടത്ത് വേറൊന്ന് ഇത് ഖുർആാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് അത് താഴെ കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളോടും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഖുർആാന്റെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഇത് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഖദീജ മൊമൈനബിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയെ ഖദീജിയുടെ പിതൃവ്യനായിരുന്ന വറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഈ ക്രിസ്തീയ പണ്ഡിതൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ജൂത പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തോറയിലും തൽമൂതിലും ബൈബിളിലും എല്ലാം അഗാധ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സീറകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫലാണ് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ആയത്തുകൾ എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നത് എല്ലാം വറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫലായിരുന്നു ഈ വറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവുകൾ വെച്ചാണ് മുഹമ്മദ് ഖുർആൻ എഴുതുന്നത് മുഹമ്മദ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അല്ല ഒരു വചനം ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിപ്പോ ചുമ്മാ തള്ളാണ് ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വചനങ്ങൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കൊടുത്തത് ഈ വറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫലാണ് പിന്നീട് ഈ വറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വിറക് വെട്ടുകാരനായ ഒരു ജൂതനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഈ തൽമൂതിലെയും ബൈബിളിലെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്യും മുഹമ്മദിന്റെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദ് അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചേർന്നു അങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പെണ്ണുകെട്ടുകളും മുഹമ്മദിന്റെ അടിമഭോഗങ്ങളും മുഹമ്മദിന്റെ യുദ്ധങ്ങളും എല്ലാം ഖുർആാനിൽ വന്നു കയറിയത് മുഹമ്മദ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളോടുമായിട്ട് ഞാൻ പറയും ഞാനും ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ മുസ്ലിമായിരുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥം വെറുമൊരു മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ നിർമ്മിതി മാത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഈ മതം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഞാനത് ഈ ഇത് ഓദ്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് പിന്നെ ഈ ഖുർആൻ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എം എം അക്ബറിന്റെ ഒക്കെ പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഈ ഇത് ഓദിക്കൊണ്ടേ അവർ തുറന്നുകൊള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ അറബി ഇതിന്റെ ഇത് മൊമൈനെ സ്തുതിക്കുന്ന ആ ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഖുർആാനിൽ അള്ളയും പറയുന്നുണ്ട് മൊമൈനെ മരിപ്പിച്ചെന്ന് ഖുർആാനിൽ തന്നെ യേശുവും പറഞ്ഞു എന്നെ മരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒമാക്കത്തലൂഹു വലാസലബൂഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാന്റെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് മുഹമ്മദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഓക്കെ നമസ്കാരം അവസരം തന്നതിന് നന്ദി ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു നാസർ തീർച്ചയായിട്ടും ഖുറാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം
ക്രൂസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂസ് മരണം ഇസ്ലാമും ഖുറാനും എന്ത് മാത്രം എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല അത്ര ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്കത് ഈ നമുക്ക് അനിൽ സാറിന് പിന്നെ ഒരു പണി കൊടുക്കാം എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുക ഇവിടെ ഇടാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശി മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രൈസ്തവർ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ലോകത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന തരത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ആ വിഷയം കയറി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നത്തേക്ക് സഹോദരൻ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കാം നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഷബിൻ ഷബിൻ ഇവിടെ നദീറിന്റെ ഒരു വിഷയെ നദീർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവും ഈസ ഒന്നാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ വാദത്തിനാണ് മറുപടി പറയുന്നത് ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഈ സെയിം യേശു ഒന്നാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഈ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കാണ് സംശയമുള്ളത് ശരിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് സംശയമുള്ളത് ക്രൈസ്തവർക്ക് യാതൊരു സംശയവും അതിലില്ല അത് ചരിത്രപരമായ രേഖകളാലും ബൈബിളിനാലും ബൈബിള് തന്നെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കാന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കാണ് ഈ കേസിൽ സംശയമുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കാര്യം അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പൗരാണിക റോമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്രകാരന്മാർ ഇവരെ അംഗീകരിച്ച വസ്തുത ഇസ്ലാമാണ് തള്ളിക്കളഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിനെ പരാമർശിക്കുന്നത് അതിൽ നദീരെ ദുഃഖിക്കണ്ട കേട്ടോ അതിൽ ദുഃഖമല്ല ദുഃഖമല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ അവസ്ഥ പറയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ചർച്ച വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമും കുറാനും പറഞ്ഞാൽ മതിയാവുന്ന അവസ്ഥ ആളുകൾക്കുള്ള വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനല്ല നദീർ നദീർ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഈ കേസിൽ സംശയമില്ല കാരണം ബൈബിളിനാലും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സെക്കുലർ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാലൊക്കെ ഇത് ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സംശയമില്ല ഈ കേസില് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ സംശയമുള്ളത് ഇവൻ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് പോലും വലിയ കാര്യമായിട്ട് സംശയമില്ല യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന നസീർ നസീർ മ്യൂട്ടെ നസീർ മ്യൂട്ടെയോ നസീർ മ്യൂട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് പോലും ഈ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷെ സംശയ ആർക്കാണ് ഇസ്ലാമിനാണ് ഖുറാനിലാണ് സംശയമുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ ആ വിഷയം പറഞ്ഞു പോകുന്നതാ മനസ്സിലായോ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നദീർ ദുഃഖിക്കേണ്ട അല്ലാണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച വിജയിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഇസ്ലാമിന് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത എത്രയോ ചർച്ചകൾ ഇവിടെ നടന്നു നദീർ അന്നും വരാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ പോലും നടന്ന ചർച്ചയുടെ ഒരു പകുതി വെച്ചല്ലേ നദീർ വന്നേ അല്ല ഞാൻ ചർച്ച കേൾക്കാറുണ്ട് ചർച്ച ക്ലബ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തോണ്ട് എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചർച്ച കേൾക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നദീർ നദീർ ബ്രദറെ എന്നാ പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അല്ലല്ല അല്ല ഈ ഫോട്ടോ ഡി പി ഉള്ള നാസർ അല്ല ഡി പി ഇല്ലാത്ത നാസർ ആ നാസർ അഹമ്മദ് കേക്കാവോ നസീർ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നാസർ എന്നാ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും നസീർ അല്ല ഇവിടെ യേശുവും ഈ സനവിയിൽ രണ്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു വാദവുമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് ഖുർആാനില് നാല് സ്ഥലത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് യേശുവാണ് ശ്രേഷ്ഠ പ്രവാചകൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോ ആ വാദത്തിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പുതിയൊരു
ഉദാഹരണം മറിയം പ്രസവിച്ചു പിതാവില്ലാതെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും പറയുന്നത് പുരുഷ സംഭവം ഉണ്ടായത് ആ മറിയം പ്രസവിച്ച യേശുവിനാണ് അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബൈബിളിൽ ആ പറയപ്പെട്ട യേശുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെയും പരാമർശമുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒന്നല്ല എന്നുള്ളൊരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നിലനിൽപ്പില്ലാതെ വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഇപ്പോ ഈ രണ്ടും ഒന്നല്ല എന്നുള്ളൊരു പുതിയ വാദവുമായിട്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു ഓക്കെ ആ സംശയം തീർത്തു തരാം നാസർ സഹോദരൻ കാരണം സംശയമായിട്ട് പോകുന്ന ഒന്നല്ലല്ലോ അപ്പൊ നാസർ സഹോദരൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തുവും ഖുറാനിലെ ക്രിസ്തുവും ഒന്നാണെന്ന് തന്നെ അല്ലേ അതെ അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല എങ്കിൽ പോലും സഹോദരന് സംശയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാണ് ഖുറാനിലെ ക്രിസ് ഖുറാനിലെ ഈസയെ അയച്ചത് ആരാണ് ഖുറാനിലെ ഈസയെ അയച്ചത് അള്ളാഹു അല്ലാഹു ബൈബിളിലെ ബൈബിളിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചത് പിതാവ് അയച്ചെന്നാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അല്ലാഹു പിതാവാണോ സഹോദരൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ല 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 മനസ്സിലാക്കണ്ട മനസ്സിലാക്കി പറയാൻ അനുവദിക്കും സുഹൃത്തെ ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിനെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുവിനെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ബൈബിളിൽ പിതാവ് എന്ന് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അബ്ബാ പിതാവേ നിനക്കെല്ലാം കഴിയും ഈ പാനപാത്രം എങ്ങനെ നീക്കണമേ ദൈവത്തിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു എന്നല്ലാതെ വിളിക്കുന്നില്ല ഇതാ ഭാഷയുടെ ആ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പൊ നാസർ സഹോദര ഭാഷയുടെ മാത്രം വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ ആ ഭാഷയിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിനെ നാസർ പിതാവേ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുമോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ കാരണം അതെന്താ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ വിശുദ്ധ കുറുവാൻ ഒരു അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ആ അള്ളാഹുവിന് എന്ത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ആ അള്ളാഹുവിന് ഉള്ളത് എന്നും അള്ളാഹു പറ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു അപ്പോൾ ആ അറബ് ഭാഷയിൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവോ ഈ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു അള്ളാഹുവിനെ മറ്റൊരു ഭാഷയിലും ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുകയില്ല അതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്ന് തന്നെ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളും ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ മറ്റൊരു ഭാഷയിലും വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തത് പിന്നെ ദൈവം എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നാസർ ഭായി പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഫലിതമായിട്ട തോന്നി ഒരു കാലത്ത് ക്രൈസ്തവർ അംഗീകരിച്ചു ഈസ എന്നത് യേശുവാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല അള്ളാഹു എന്ന് ഇപ്പോഴും ആത്യന്തികനായ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണെന്ന് ഗഹനമായ ഖുറാൻ പഠനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭ ആ മാരക തെറ്റുകൾ തിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അള്ളാഹു എന്നത് ഒരു ഗോത്ര ദേവനാണെന്നും അള്ളാഹുവിന് മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടെന്നും ഒന്നും പഴയകാല ക്രൈസ്തവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പല മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ അത് അറിയിക്കാനും ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു ചരിത്രം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാമാണിക കൃതികളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈസ എന്ന ഖുറാനിലെ കഥാപാത്രം അത് ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾക്കാവില്ല അതായത് ബൈബിളിലെ യേശുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ വിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല മാത്രല്ല ബൈബിളിലെ മോശ അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിലെ മറ്റിതര കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാന്റെ യാതൊരു കഥാപാത്രത്തെയും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ തെളിയിക്കാനാവില്ല ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനാ ഇരുപത്തിനാലായിരമോ മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള മൂന്ന് പേരുടെ പേരെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ സമുദായത്തിലേക്കും അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നവരെ കുറിച്ചോ പാർസികൾക്കിടയിലേക്ക് പോയവരെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഒരു പരാമർശവും ഇല്ല ഒറ്റവാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ഖുർആൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ബൈബിൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തീയ സഭ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ്
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഖുറാന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പിഴവ് എന്നത് വസ്തുതകൾ ശേഖരിച്ചതിൽ അവ അദ്ദേഹത്ത് അവർക്ക് കിട്ടിയ സോഴ്സിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് മുമ്പ് ഒരു സുഹൃത്തു കൂടെ വന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വഴക്കത്തിബിനു നൗഹലും കദീജയും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആദ്യകാല വിവരണങ്ങളും മുഹമ്മദ് സഞ്ചരിച്ച നാടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കോറ്റിക് അബീസീനിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവുകൾക്കും അപ്പുറത്ത് വസ്തുതകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മുഹമ്മദിനുണ്ടായ അജ്ഞത ഖുറാനിൽ പ്രകടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പല കഥകളും ഖുറാനിൽ വന്നു പെട്ടത് കവിതകളിലെ വാക്യങ്ങൾ ഖുറാനിൽ വന്നു പെട്ടത് ഒരു ഉദാഹരണം ഖുറാനിലെ മാത്രമല്ല പല അച്ഛ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്റ്റും ഖുറാനിൽ തെറ്റിച്ചു കിടപ്പുണ്ട് ഒറ്റ ഉദാഹരണം താങ്കളോട് പറയാം ഖുറാനിലെ വലിയ ഗുരുതരമായ ഒരു പിശകൻ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബ്ലണ്ടർ അത് എന്താണ് ഉസൈർ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞു മസീഹ് ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളും പറഞ്ഞു ഉസൈർ എന്ന് പറയുന്നത് യസ്ര എന്ന പ്രവാചകനെ എന്റെ തത്തുല്യമായ യസ്ര എന്ന ശാസ്ത്രിയുടെ തത്തുല്യമായ ഖുറാൻ കഥാപാത്രമാണ് ഉസൈർ അഥവാ യസ്ര ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒറ്റ യഹൂദ ഗ്രൂപ്പും ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം ദാ ഇന്ന ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഇന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉസൈർ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് യഹൂദന്മാരും അതുപോലെ ജൂതന്മാർ വിശ്വസിച്ചു യേശു യേശു അഥവാ ഈസ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളും പറഞ്ഞു അതവരുടെ ജൽപ്പനം മാത്രമാണ് മൂന്ന് സൂറ ഒമ്പത് മുപ്പതാം ആയത്ത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിന്റെ തെളിവാണ് ഇനിയും തരാം തെറ്റിന്റെ തെളിവുകൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്ക് അടുത്തത് താങ്കൾ മറുപടി പറയുമ്പോ ഉസൈർ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് കൃത്യം പറയണം അപ്പൊ ഞാനത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയും ഞാൻ താങ്കൾ ഇത്രയും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു മറുപടി ഇല്ല ഇല്ല സുഹൃത്ത് അവിടെ നിൽക്കുക അത് അവിടെ അത്ര ആവേശം കൊള്ളാതെ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരുമല്ലോ മറന്നുപോയ മോഡറേറ്റർ എന്ന നേരെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സമയം കൊടുത്ത് ഇടപെടുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് നാസറെ ഇടക്കി കയറുന്ന പരിപാടി അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ മറന്നു പോത്തില്ലേ സുഹൃത്തെ ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ പ്രശ്നമല്ല അസം എന്റെ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ മറക്കുന്ന എന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് എങ്ങനെ അത് എന്റെ പ്രശ്നമേ അല്ല നിങ്ങൾ വല്ലടത്ത് കുറിച്ചിട്ടിട്ട് മറുപടി പറയണം ഒരു പേനയും പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുറിച്ചിട്ടാ മതി ഞാൻ ഓർമ്മയാണല്ലോ പറയുന്നത് എനിക്കും അറിവില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ കൃതിയിലെ വാക്കുകളാണല്ലോ കൃത്യം പറയുന്നത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാം അത് ആർക്കും പറയും എനിക്കും പറയാം പക്ഷെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയുമ്പം ആ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിന്റെ എന്താണ് മറ്റു പിന്നെ ചോദിച്ചതെന്ന് മറന്നു പോകും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അല്ല അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കല്ലേ ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന കാര്യം എങ്കിലും ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം മറന്നുപോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇടയ്ക്ക് നാസർ ഞാൻ ഒരും കൂടി പറയാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം മറന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഓർമ്മയിലൊക്കെ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഞാനും പേപ്പറും പേനയായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താങ്കൾ പറയുന്ന ഓരോ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ താങ്കളും ഒരു പേപ്പറും പേന എടുത്ത് നോട്ട് ചെയ്യുക കാര്യം നാളെ അല്ലെങ്കിലും ഗുണപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് ഇടയ്ക്ക് കയറിയ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് താഴോട്ട് വിടേണ്ടി വരും ഓക്കെ അനിൽ സാർ സംസാരിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഇത്രയും പറയാം ഞാനൊരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെറുതെ കേട്ടിരിക്കായിരുന്നു മറ്റേ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിരിക്കായിരുന്നു ആരാ നാസറും മറ്റൊരു നദീറും ഒക്കെ സംസാരിച്ചല്ലോ കേട്ടിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെല്ലാം മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് താഴെ ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് അല്ലാതെ നാസറിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല താങ്കളെ പോലെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുറെ പേരുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയോ ചെയ്തതിന്റെ അപാകത അപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഖുറാനിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പോലും യോജിക്കില്ല അതിലെ അടുത്ത ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബ്ലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു മറിയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരും കന്യകയാണ് ആ പിതാ മറ്റേ പുരുഷ സമാഗമം കൂടാതെ ഉണ്ടായി ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചാണെന്നാണ്
ഹറൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അഹരോനാണ് അഹരോൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം താങ്കൾ പഠിക്കുക അത് ഓട്ടസമെന്തിൽ മോശയുടെ ബ്രദറാണ് മോശയുടെ ബ്രദറും ഒരിക്കലും ഈ മാറിയയുടെ സഹോദരനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല മിറിയാമും ഹാറൂണും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ ഖുറാന്റെ എടുത്തുകാർക്ക് പറ്റിയ ഗുരുതരമായ കൈപ്പഴയാണിത് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഉത്തരം പറയാൻ താങ്കൾക്ക് അവസരമുണ്ട് ഗുരുതരമായ കൈപ്പഴ കാരണം ഇവിടുന്ന് ഒരു ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ട് പേര് ഇതാണ് എന്ന് കേട്ടുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതിയപ്പോൾ പറ്റിപ്പോയി ഒരു തെറ്റാണ് അല്ല നീ മലക്കിന് തെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് തെറ്റി അല്ലെ മുഹമ്മദിന് തെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഉസ്മാന് തെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം വല്ലതും ആട് നിന്ന് പോയ വഴിക്ക് അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലൊക്കെ വന്ന് പോയ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും പകരം പെട്ടെന്ന് കട്ടാൻ പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ വറ്റിപ്പോയ അബദ്ധങ്ങളായിരിക്കും ആ നമ്മുടെ ആർച്ചയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യണം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യണ വിഷയം ഓക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു തീർക്കണം അത് പറഞ്ഞു വരാ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് ഇത്രയും അസഹിഷ്ണുതയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണല്ലോ ഏഹ് ഖുറാനെ വിമർശിക്കരുതൊന്നുമില്ല ലോകത്ത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഖുറാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ബൈബിളിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ആദ്യത്തെ അൽഫാത്തിവായ് തന്നെ ഞങ്ങൾ വഴിവിടച്ചവർന്ന് വിളിച്ചോണ്ടല്ലേ ഒരു ദിവസം പത്തിരുപത് ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഭാങ്കുവിളിയും പ്രാർത്ഥനയിലും എല്ലാം ഞങ്ങളെ വഴിവിടച്ചവരുന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലെല്ലാം യഹൂദന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും വഴിവിടച്ചവരെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നിങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വിമർശനം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത കാര്യം ഇതുപോലുള്ള തെറ്റുകളാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് യൂണി കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഇല്ലാത്ത അറിവുഴപ്പാ നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് മറുപടി പറയും നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരാമല്ലോ അതിന് സംസാരം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഇടപെടുകയല്ല വേണ്ടത് ഞാൻ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിച്ച വഴിക്ക് പറ്റിയ ചില അബദ്ധങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഞാൻ നിർത്തിയേക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ വല്ലാതെ അസഹിഷ്ണപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രയാസം ഉണ്ടാകരുത് എനിക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളും വിഷമിച്ചു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല ആശയപരമായിട്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല ആശയപരമായ ദൗർബല്യം ഖുറാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥ ഒന്നും ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ക്രൈസ്തവരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വിലപ്പവുമില്ല എന്ന് കാലം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സംവാദകരൊന്നും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാത്തത് വരാത്തത് നിങ്ങൾ ഒരാളിവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടു ഖുറാൻ ചർച്ച ചെയ്തെങ്കിലേ ചർച്ച വിജയിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് അല്ല നിങ്ങളുടെ ചർച്ചാ പരിസരങ്ങളിൽ ആളില്ല അതുകൂടി ഓർക്കണം ഞങ്ങൾ ഏത് വിഷയം ഇട്ടാലും ആളുകൾ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായി വരുന്നത് ഖുറാൻ പൊളിച്ചെടുക്കുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ആളുകളുടെ താല്പര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതേതോ മഹത്തായ കൃതി എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചവരുടെ നടുവിൽ ഇതിൽ ഒരു ഉള്ളടക്കവും ഇല്ലെന്നും ഇതിനകത്ത് ഒരാളുടെ ലൈംഗിക താല്പര്യങ്ങളും യുദ്ധം കൊണ്ട് വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള മോഹങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആയിത്തിറക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹു എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ഉള്ളടക്കവും ഇല്ലാത്ത വെറും മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ കഥ മാത്രമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താനായത് കേൾക്കാനാണ് ആളുകൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അത് അടുത്തതിലേക്ക് വന്ന് ഞാൻ നിർത്താം ഈ ഏറ്റവും വലിയൊരു അബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാനിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അബദ്ധം ഇത് സെമിറ്റിക് മതം പോലും അല്ല ഇസ്ലാം സെമിറ്റിക് മതം പോലും അല്ല അത് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ് സെമിറ്റിക് മതമേ അല്ല എന്താണ് കാരണം ഈ ഇസ്മായലും അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാം ഇസ്മായല് ഈ വംശപരമ്പരയിൽ പോലും മുഹമ്മദ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ വംശാവലി പട്ടിക പരിശോധിച്ച ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും അത് മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടെണ്ണി പിന്നോട്ടെണ്ണി ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്നാൻ എന്നൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് ഈ അദ്നാൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇസാക്കിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇസ്മായിലേക്കുള്ള അകലം നാൽപ്പത് തലമുറയാണ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തലമുറ ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തലമുറ കണ്ണി പൂരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രകാരനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തലമുറ കൂടി കഴിഞ്ഞാണ് അദ്നാൻ പിറക്കുന്ന നോർക്കണം അബ്രഹാമിനും അദ്നാനും ഇടയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തലമുറ അവിടുന്ന് പിന്നെയും പത്ത് നാൽപ്പത് തലമുറ കഴിഞ്ഞാണ് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുത്ത വെറും കഥകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു
മുഴു ലോകത്തിൻ്റെയും റബ്ബ് പരിപാലകൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് എന്നാൽ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ നോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക ഇസ്രായേലിൻ്റെ കർത്താവ് ഏക കർത്താവ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ മാത്രം ഒരു കർത്താവിനെയാണ് ബൈബിള് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന റബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഴു ലോകത്തിൻ്റെയും ഒരു റബ്ബിനെയാണ് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഗോത്രദൈവം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അവിടെ പോയി പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ലാത്തയും ഉസ്സയും മനാത്തയും എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഇലാഹ് ഒരാരാധ്യനും ഇല്ല ഇല്ലല്ല അള്ളാഹു ഒഴികെ അപ്പൊ ഈ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യനും ഇല്ല അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ലാത്തയോ ഉസ്സയോ മനാത്തയോ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് പെൺമക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും തന്നെ അതുപോലെ യേശു ദൈവത്തിന് പുത്രനുണ്ട് പിന്നെ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച നിങ്ങളും ആണെങ്കിലും ഇതൊന്നും തന്നെ ആരാധനാമൂർത്തികളല്ല ഇല്ലല്ല ഈ ഖുർആൻ പറയുന്ന അള്ളാഹു ഒഴികെ ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരു ആരാധ്യനും ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ ഇനി ഏതെല്ലാം പേരിട്ട് ഈ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചാലും അതൊന്നും ആരാധനാമൂർത്തികളല്ല കാരണം അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ പലതിനെയും ചേർക്കുകയും എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്ത അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ഗുണങ്ങളും സത്തയും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഹാറുന്റെ സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാവീദ് പുത്രൻ എന്നാണ് ബൈബിൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊട്ടക്കണ്ണി പൊട്ടക്കണ്ണായ ആള് കണ്ണു കാണാത്ത ആള് വരെ വന്നിട്ട് യേശുവിനെ ദാവീദ് പുത്ര എന്ന് വിളിച്ചതായിട്ട് ബൈബിൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ദാവീദ് പ്രവാചകനും യേശുവും തമ്മിൽ എത്ര കാലത്തിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആത്മീയമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ള ആളുകളെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആത്മീയ സ്ഥാനം വഹിച്ച ആളുകളുടെ സഹോദരൻ എന്നോ സഹോദരി എന്നോ ആത്മീയ ഭാഷയിൽ വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ മറിയമിനെ ഹാറുവിന്റെ സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ ബൈബിളിൽ പറയപ്പെട്ട മറിയം അല്ലാതാകുന്നില്ല ഇവിടെ പിന്നെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വിഷ് ബൈബിളിൽ ഒരുപാട് ദൈവപുത്രന്മാരുണ്ട് ഇനി താങ്കൾ ഇവിടെ ഒരാളിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന് യേശു കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്താണ് ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരെ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് വല്ല ഭംഗവും സംഭവിക്കുമോ അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളെ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഇത് ബൈബിളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി ദൈവപുത്രന്മാരെന്ന് പിന്നെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദാം പ്രവാചകന്റെ വംശാവലിയെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് സഹോദര ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി തരിക ചോദിച്ച ചോദ്യം അല്ല 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 താങ്കൾ ചോദിച്ചതിനെ അല്ല യസ്ര പ്രവാചകനെ യഹൂദന്മാര് എപ്പോഴാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം ദൈവപുത്രനായിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം തെളിവ് തരാൻ ആ പറഞ്ഞ മറുപടി അതിന്റെ മറുപടിയാണ് സുഹൃത്തെ പറഞ്ഞത് യേശു തന്നെ പറയുന്നത് അല്ല അതല്ലോ ദൈവത്തിലല്ലോ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും നാസർ 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 ഒരു സെക്കൻഡ് നാസർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് താങ്കൾക്ക് ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് തരാം അതല്ലാതെ താങ്കൾ ഈ ലോകം മൊത്തം ഞങ്ങളെ ചുറ്റിക്കാനാണെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഖുറാൻ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ആഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ പുത്രനാണ് എസ്ര എന്ന് യഹൂദന്മാര് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏത് യഹൂദന്മാരാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞത് കാര്യം യേശു യേശുവും എസ്രയുടെ കാര്യമല്ലോ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എസ്രയെ ഏത് യഹൂദന്മാരാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ആരാധിച്ചതെന്ന് താങ്കൾക്ക് ആ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം അല്ലാതെ വെറുതെ ഞങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി കാട് കയറ്റണ്ട ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് യസ്ര പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അയക്കപ്പെട്ട ആളാണോ അല്ലേ നാസറെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ദൈവത്ത കേക്ക് 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 നാസറ ഇടയ്ക്ക് കയറല്ല ഇടയ്ക്ക് കയറല്
പൊതുവെ ഞങ്ങൾ ഈ ഈ പേരിൽ വരുന്ന മിക്ക പേരും ഇവിടെ അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വേറൊരു നാസർ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇതിനു മുമ്പേ ഒരു ഒരു യുക്തിവാദിയോട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് നാസർ സഹോര ആ പേരിൽ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തനാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് യേശു എന്തു പറഞ്ഞ യേശുവിന്റെയും ബൈബിളിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ചല്ലോ അല്ലാഹു പറയുന്നത് അല്ലാഹു പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എസ്രായ എസ്രായ ദൈവപുത്രനായിട്ട് ആരാധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഏത് സമൂഹം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് യേശുവിന് മുമ്പേ ആണല്ലോ എസ്ര അപ്പൊ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് സമൂഹമാണ് ഏത് യഹൂദന്മാരാണ് അങ്ങനെ ആരാധിച്ചത് തെളിവ് സഹിതം പറയാൻ പറയുമ്പോ കഥ കയറ പറയുന്ന സർ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി തരിക നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇത് എവിടെ ഏത് ആയത്തിലാണ് എസ്ര പ്രവാചകനെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആ അധ്യായം ഒന്ന് പറയും ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ആക്ഷേപം പറയുമ്പോ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു മറുപടി യേശു പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരെ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തിരുവഴുത്തുകൾക്ക് വല്ല ഭംഗവും സംഭവിക്കുമോ അപ്പൊ യസ്ര പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറുകാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് റഫറൻസ് അല്ലേ നിങ്ങൾ റഫറൻസ് പറയാം നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ റഫറൻസ് അറിയാവോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബൈബിളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഏതിന്റെ റഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അല്ല ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് നാസറെ അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഖുറാനിൽ ഇങ്ങനെ എസ്രയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇല്ല അല്ലേ അല്ല അത് പറ നിങ്ങൾ പറയൂ നിങ്ങളല്ലേ പോയി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ല നാസറെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന മുസ്ലിം ആയിരിക്കുന്ന താങ്കള് ഞങ്ങളോട് വാക്യം ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇവിടെ ഞാൻ ബൈബിളിലെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ എന്റെ പൊന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം ഓക്കെ ഒമ്പതിന്റെ മുപ്പത് ഒമ്പതിന്റെ മുപ്പത് വായിക്കാം ഒമ്പതിന്റെ മുപ്പത് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേട് വരുന്നില്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ നാസർ സഹോര ഒരു അല്ല നിക്ക് 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 താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഇങ്ങനെ എസ്രയെ ഹുസൈറിനെ അല്ലാഹുവിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് പഠിച്ചില്ലേ സുഹൃത്ത സുഹൃത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്റെ പൊന്ന് ചങ്ങാതി ചങ്ങാതി പറ നാസർ 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 ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഭയങ്കര മാന്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾ ഞാൻ പറയും ഇതിന് ഇത് നാസർ 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 ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് താങ്കൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉസേർ അല്ലാഹുവിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് ഖുറാനിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ താങ്കൾ അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് എവിടെ ആ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞ വാക്യം കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒമ്പതിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നും താങ്കൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിനുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയാം എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഓ ഞാൻ ഞാൻ പൊന്നും വെള്ളി ആയിക്കോട്ടെ ചങ്ങാതി അത് വിട് അത് വിട് താങ്കൾ ശാന്തൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ച് പറയുന്ന കേട്ടെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണ് ഇവിടെ താങ്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് താങ്കൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളത് ഖുറാനിൽ ഒമ്പതാം അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹൂദന്മാര് പറഞ്ഞത് ഉസേർ അല്ലാഹുവിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞങ്ങൾ എടുത്തു കാണിച്ചു അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് അല്പം നന്ദി കാണിക്കണ്ടേ അതിന് പകരം താങ്കൾ ഈ കഥ പറയാതെ വിടുക അത് അത് വിട്ടേക്ക് താങ്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി താങ്കൾ പറയൂ ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ തെറ്റാ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടിരിക്കുക വെറുതെ ഇരിക്കല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ വായിച്ചു പോലും തെറ്റാണ് വെറുതെ നിങ്ങളുടെ തഫ്സീറുകളിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കഥ സ്വന്തമായിട്ട് നാസർ കമന്ററി ഉണ്ടാക്കല്ലേ യോഗശേഷം പത്തിന്റെ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്താറ് വരെ വാക്യം താങ്കൾ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കൂ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്താറ് വരെ വാക്യം
യേശുവിനെ വീട് യേശുവിനെ വീട് യേശുവിനെ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്ന വാദം അനുസരിച്ച് യഹൂദന്മാർ ആകെ യസ്രയെ മാത്രമാണ് ദൈവപുത്രനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് അതാണോ ഇല്ല ആണോ ഇല്ല എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കഥ പറയണ്ട പ്ലീസ് അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാരെ അവരങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നോ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന എന്താണ് അവര് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ പറയുന്ന സംഭവത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടുമാണ് ഇവിടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യഹൂദന്മാര് അതെ യഹൂദന്മാര് അപ്പൊ ഏത് യഹൂ ഒരു സെക്കൻഡ് ഏത് യഹൂദന്മാരാണ് യസ്ര ദൈവപുത്രനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ പുത്രനാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഇപ്പൊ ഈ യഹൂദന്മാര് തന്നെ പല പല സംഘടന ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് സംഘ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു അറിവില്ല അറിവില്ല നാസറതിനൊരു തെളിവുണ്ടാ യഹൂദന്മാര് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നോ അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നോ ഒരു തെളിവ് നാസർ കൊണ്ടു ിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളും കൂടെ സംസാരിക്കട്ടെ സംസാരിച്ച് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിന്റെ തെളിവ് താങ്കൾക്ക് തരാം ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മാറാനും പാടില്ല ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ മാറുന്നത് യേശു വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അത് അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് ബൈബിളിനെ പിന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നാസറെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു താങ്കളും അംഗീകരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്കൾ യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ അരുൾപ്പാട് കിട്ടിയവരെ ദൈവത്തിന് വെളിപ്പാട് കിട്ടിയവരെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് ദൈവന്മാരെന്ന് വിളിക്കാം അത് താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നാസറെ താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ അത് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അത് ശരിയാണെന്ന് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് അത് വിശ്വാസ പ്രമാണമായി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവല്ലോ എങ്ങനെ യേശു പറഞ്ഞ ഈ കാര്യത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ല സിജോ സിജോ അത് വേണ്ട ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഈ കാര്യത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നാസർ യേശു പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യമെങ്കിൽ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ അതെ പറഞ്ഞു ഇനി ഇനി മാറ്റി പറയരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു യേശുവിനെ യേശു അപ്പം താങ്കളുടെ വ്യാഖ്യാനം വെച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ അരുൾപ്പാട് കിട്ടിയവരെ ദൈവങ്ങളെന്നോ ദൈവന്മാരെന്നോ ദൈവപുത്രനെന്നോ വിളിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല അത് യേശു പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വെളിപ്പാട് കിട്ടിയെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ അപ്പൊ ആ യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ട് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കോ ഇല്ല ആ അതെ പിന്നെ ശങ്കരൻ തന്നെ തന്നെ അപ്പൊ എന്താ സഹോദരൻ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് യേശുവിന്റെ വാക്ക് അംഗീകരിക്കുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ ഇവിടെ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞവരെല്ലാം ദൈവങ്ങളല്ല അവരെ അത്രയും നാസറെ ഓക്കെ ആ പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് പേര് ഇപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞത് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനം ഒക്കെ അറിയാം താങ്കൾ പറഞ്ഞ യേശു പറഞ്ഞ അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരെ എടുത്തോ ആ പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരെയും താങ്കൾ ദയവായിട്ട് അംഗീകരിക്കോ ഞാൻ അംഗീകരിക്ക യേശു ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ വാക്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് അതായത് നാസർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാ ഒരു തക്കിയ പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരാളോട് സത്യസന്ധത കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് തെറ്റാന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും താങ്കൾ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നാസറെ ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് നാസറെ ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് ഒരു നാസറെ ഇടയ്ക്ക് നാസറെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയാൽ ഞാൻ തൊട്ടപ്പത്തിരിക്കുന്ന അഫ്സലിന് അവസരം കൊടുത്ത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവിടുത്തെ പഴയ സീനിയർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ചങ്ങാതിയാണ് അഫ്സലിനെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിച്ച് ഞാൻ താങ്കളെ പഠിപ്പിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചർച്ച മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പറയുന്ന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കും അല്ല അല്ല താങ്കളെക്കാള
ഓക്കെ സാറേ ഒരു കാര്യം പറയാനൊരു അവസരം തരൂ നിങ്ങൾ വിഷയം വെച്ചിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ നസീറെ ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മുംബൈ പോകേണ്ടി വന്നത് ഇനിയും ഇപ്പൊ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വന്നല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഷിജുമാൻ ബ്രദറെ സംസാരിച്ചു ഷിജുമോൻ കേക്കാവോ ഷിജുമോൻ ബ്രദറെ കേക്കാവോ ഓക്കെ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ബ്രദറെ സംസാരിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ കേക്കാമോ ആ കേക്കാം കേക്കാം പറയണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ചർച്ച കേൾക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ ബ്രദറെ അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം വസ്തുതാപരമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലാണല്ലോ ചർച്ച അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാൻട്രൈസ് ചെയ്ത് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തെ ചരിത്രപരമായ ക്രൂശുമരണത്തെ നിഷേധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറ്റൊരു നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമായും എട്ടോളം ദുരുപദേശങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഉദയം ചെയ്ത തീറിയാണ് ഇസ്ലാമിക പുസ്തകമായ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെയും ഈ നവീന പണ്ഡിതന്മാരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശനത്തിന് അതായത് ഖുറാനിലെ ആയത്തിനനുസരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈസയെ എടുത്തു മുകളിലേക്ക് എടുത്തു എന്നുള്ള വാക്ക് വെച്ചിട്ട് മരിച്ചില്ല എന്നുള്ള ആശയത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിൽ അതുവരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രപരമായ പുസ്തകങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയകാല പണ്ഡിതന്മാരോ അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും ആ വാക്യത്തിന് ആ നിലയിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ക്രൈസ്തവരുമായിട്ടുള്ള വാഗ്വാദങ്ങളുടെ മുന്നിലും അതുപോലെ ഇസ്ലാമിന് സ്വന്തമായൊരു നിലനിൽപ്പിന്റെ ആവശ്യം വന്നപ്പോഴാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല പല വിഷയങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാഖ്യാന വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വാദഗതി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ വാദഗതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇസ്ലാമ ഈ ഈ ഭൂമിയുടെ മുഖത്ത് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം വചനവിരുദ്ധമാണ് തെറ്റാണ് എന്നെല്ലാം പറയുവാൻ അവർ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആർഗ്യുമെന്റുകളിൽ ഒന്നാണത് മറ്റേത് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ഖുറാനുള്ളിലെ ആയത്തുകൾ അല്പം മുമ്പ് നിരീശ്വരവാദിയായ നാസർ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ കാതിയാനികളുടെ വ്യാഖ്യാനം ഒക്കെ ഈ ഓർത്തഡോക്സ് മുസ്ലിംസിന് വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഖുറാനിനുള്ളിലുള്ള ആയത്തുകളുടെ അറബി അറിയാവുന്ന ആളുകൾ തന്നെ അറബിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു കൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള സത്യത്തെ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസുകൾ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രസ്താവനകളും ഹദീസുകളിലെ സാവികാര പ്രസ്താവനകളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് തന്നെയാണ് മരിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് പുരാതന കാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യകാല ഇസ്ലാമിക റൈറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അതിന് വേറെയും തെളിവുകൾ നമുക്ക് ഹാജരാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നീട് കാലഘട്ടം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഈ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള പഠനത്തിന് അവ അതിനെന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഖുറാൻ വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി ആ ഖുറാൻ വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സുവിശേഷങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോക്രിഫ പുസ്തകത്തിലെ കൂടത്തിപ്പെടുന്ന ബർദാബാസിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വരുന്നത് ബർദാബാസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് അപ്പം ബൈബിളിന് വെളിയിൽ ഖുറാനിൽ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് പരാമർശം ഇല്ലെങ്കിലും ഖുറാനിലെ പരാമർശങ്ങളെല്ലാം ഈസ മരിച്ചു എന്നുള്ള നിലയിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഈസ മരിച്ചില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിനൊരു സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് ഇവര് കൊണ്ടുവന്ന പുസ്തകം കണ്ടെത്തി കൊണ്ടുവന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ നമ്മള് ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞ സാധനം അതായത് ബർണബാസിന്റെ സുവിശേഷം ബർണബാസിന്റെ സുവിശേഷം എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം പരിശോധിച്ചാൽ ആ കാലഘട്ടം വളരെ നവീനമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ ബർണബാസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ മറ്റു വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ഖുറാനും വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഇങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഈസ മരിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ യേശു മരിച്ചില്ല എന്ന നിലയിൽ ഒരു പ്രസ്താവന ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ ഇവര് പൊക്കിയെടുത്ത
അപ്പോൾ ഇതൊരു അപ്പോക്രൂഫി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായും നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കാലഘട്ടം പിന്നെയും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിനും ശേഷം വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ പിന്നെയും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അതിൽ കൈകടത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടാണ് അവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം അപ്പം ഈ അൽതിബിരിയുടെ പ്ര പ്രസ്താവനകളാകട്ടെ ഖുറാന്റെ ആയത്തുകളുടെ വാക്യപരമായ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ യൂസേജ് ആകട്ടെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഹദീത്തുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാകട്ടെ ഇതൊന്നും യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഈസ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും അവിടെയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇസ്ലാമിനെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന ഉത്തരമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചതിൽ പ്രമുഖമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് നവീന പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഈ നവീന പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ വലിയ സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല ഈ ദാവാ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണോ ഇവർ തുടങ്ങിയത് അതായത് ആശയപരമായി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ അട്ടിമറിക്കാമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്ന് ദാവാ പരിപാടി പരസ്യമായ നിലയിൽ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അത് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതലാണ് നവീന മന്ദിരൻ പണ്ഡിതന്മാർ ഇസ്ലാമിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും പഠനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം കിതാബിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഖുനാനിൽ നിന്നോ ഹദീസുകളിൽ നിന്നോ ഈസ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഇവർക്ക് ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത് അതിനു പകരം മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്താണ് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഇടയിൽ നിശ്ചയമില്ല തർക്കങ്ങളുണ്ട് യഹൂദന്മാർ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തില്ല അത് ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ് ആ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരിടത്തും അദ്ദേഹം കറക്റ്റായിട്ട് അതായത് ലിറ്ററൽ സെൻസിൽ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിന് പകരം മറ്റു വാക്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ക്രൂശീകരണം നടന്നതായിട്ട് അല്ലെ മരണം നടന്നതായിട്ട് തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്രൂശീകരണം എന്ന വാക്കിന് നമുക്ക് തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കാം എന്നാൽ മരണം നടന്നതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മരിക്കാതെ മേളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും മരിക്കാതെ ഇനി വന്നിട്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു പഠനം മാത്രമാണ് അതിന് ഖുറാന്റെ ഹദീത്തുകളുടെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയില്ല മരിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്ന് ഭരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ബൈബിളും പറയുന്നത് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അതിന്റെ കാലഘട്ടം കൂടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആയിരം നാൽപ്പത് നമ്മൾ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആധികാരികമായിട്ട് ഖുറാനെ പഠിക്കുവാനും അതിന്റെ പുരാതനമായ പണ്ഡിതന്മാരെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കുവാനും ശേഖരിക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നവീന പണ്ഡിതരെ മുസ്ലിംസ് തന്നെ തള്ളി പറയേണ്ടി വരും അവര് തന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഇതിൽ അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട വളരെ ക്ലിയർ കഴിയും എവിഡന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം സംബന്ധിച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം അതിൽ നമുക്ക് മറ്റു പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഉള്ളവരല്ല അവർ കൊണ്ടുവന്നോട്ടെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ അവരുടെ ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ചോട്ടെ ഇതിൽ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈസാ നബി എന്ന് അവർ പറയുകയും ആ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈസാ നബി ഘൂഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എതിർപ്പുള്ളൂ അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ മെനക്കെടുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഒരു സമയത്തും ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാം അവരുടെ ഉള്ളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിനോ മറ്റു ക്രൈസ്തവർക്കോ മറ്റു മതക്കാർക്കോ പ്രയാസമുണ്ടാക്കാത്ത ബാധയാകാത്ത ഒരു വിഷയത്തിലും ക്രൈസ്തവരായ നമുക്ക് ആർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു എതിരഭിപ്രായവും ഇല്ല ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യഥേഷ്ടമായ പഠനം തുടരാം അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ ഈസ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈസ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ അതുപോലെ മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നിടത്താണ് ഞങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദർ സമയം നൽകിയത്
അവൻ ദൈവത്തെ വെറുത്തവനുമാണ് അതാണ് ശമിക്കപ്പെട്ടവനും സാത്താനും ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ അവസ്ഥ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു ദൈവത്താൽ നിയുക്തനായ ഒരു മഹാത്മാവ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ശമിക്കപ്പെട്ട കുരിശു മരണത്തിന് വിധേയമാവുകയില്ല കാരണം ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിനോട് വന്ന് ഈ അന്നത്തെ പുരോഹിതന്മാര് തെളിവ് ചോദിച്ചു നീ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അയക്കപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള തെളിവ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറുപടി അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവചനമാണ് ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലൂക്കോട് സുവിശേഷത്തിൽ പാലിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ വായിക്കുക പുരുഷാരം തിങ്ങിക്കൂടിയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഈ തലമുറ ദോഷമുള്ള തലമുറയാകുന്നു അത് അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നു ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ലൂക്കോസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതെ അതെ ഈ ലൂക്കോസ് വായിക്കുമ്പോ ഈ നിങ്ങൾ ഈ വായിച്ച വാക്കുകൾ ഇസ്ലാമിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യമാണോ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണോ പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇസ്ലാമികമായ ഒരു പ്രമാണവും തെളിവായിട്ട് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ നിൽക്ക അവിടെ നിൽക്ക എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ ചോദ്യം ഇസ്ലാമികമായ ഒരു പ്രമാണം നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഇസ്ലാമിയന്റെ നിലപാടാണോ എന്നാ ചോദ്യം അതായത് ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് സോറി കേട്ടേ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണമായ ഖുറാൻ വേണ്ട ഹദ്ദീസ് വേണ്ട ലൂക്കോസ് തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ലൂക്കോസിൽ പറയുന്ന കാരണത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഗലാത്യ ലേഖനത്തിലെ ഭാഗത്താൽ യേശു ശവിക്കപ്പെട്ടവനാണ് മഹാത്മാവല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇസ്ലാമ്യനായ ഒരാളുടെ നിലപാടാണോ എന്നാ ചോദ്യം സാറിന് മനസ്സിലായോ കേക്കാവോ അതായത് അതായത് ഞങ്ങൾ ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമേ ഇല്ലാത്ത ഒരു കൃതി എന്നുള്ള നിലയില്ല അതിലൊട്ടും ദൈവവചനമില്ല അതിലൊരു കാര്യവും ക്രിസ്ത്യാനി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ ഇതൊക്കെ പറയട്ടെ എന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊട്ടും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണോ ഞങ്ങൾക്ക് ഖുറാനെ കുറിച്ചുള്ള അതേ നിലപാടാണോ അതിലല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൂക്കോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് ദൈവവചനമാണ് കുറെ ശരിയും കുറെ തെറ്റു എന്താ അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് ബൈബിളിലേക്ക് വരുന്നല്ലേ നല്ലത് നിലപാടുണ്ടായിട്ട് വരുന്നല്ലേ നല്ലത് അതിൽ കുറെ ദൈവിക വചനമുണ്ട് കുറെ തെറ്റുകളുണ്ട് ഇതിലേതാണ് അല്ലാതെ ഈ ശരിയും തെറ്റും ഇവിടെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് ബൈബിളിൽ ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് വായിക്കാവുള്ളൂ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ല സാറേ ഞമ്മ പറയുന്ന സംസാരിക്കാനുള്ള അനുവാദം തന്നെ സാറെ ചോദ്യം ചോദിക്ക അനുവദിക്ക മറുപടി പറയാൻ അനുവാദം ഇല്ലാത്ത അവസരത് അനുവാദം തന്നോണ്ടല്ലേ നസീറെ നസീറെ നസീർ സഹോദര നസീർ ബ്രദർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നീ പറഞ്ഞു അതായത് നിങ്ങൾ ശവിക്കപ്പെട്ടവനാണ് യേശു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിളിലെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുരിശിൽ മരിച്ചവൻ ശവിക്കപ്പെട്ടില്ലേ പ്രശ്നം നസീറിന് സമയം തരുമ്പോ നസീർ സംസാരിക്കത്തില്ല ഈ സുഹൃത്ത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ബൈബിളിലെ കുറെ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്നിൽ യേശു ശവിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അതിനൊക്കെ ഇതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ ഭാഗം കോട്ട് ചെയ്താണ് കൃത്യമായി തന്നെ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപം ശാപം യേശു ഏറ്റെടുത്തു നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷാവിധി അവന്റെ മേലായി യേശുവിലേക്ക് ആ ശിക്ഷ വന്നു എന്നുള്ള തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പാപപരിഹാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണം അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അശുദ്ധിയും തോന്നുന്നില്ല ഒരു തിന്മയും തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു ശവിക്കപ്പെട്ടവനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പറയും യേശു ക്രിസ്തു ശവിക്കപ്പെട്ടവനല്ല കാരണം ശവിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പണിയും യേശുവിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായില്ല കാരണം വലം കൈ ഉടമപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീകളെ യഥേഷ്ടം ഭോഗിക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല യേശു അങ്ങനെ വിഷമം വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താമെന്ന് കൃത്യം ചോദിച്ചിട്ട് ആരെയും കണ്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ശാപം വരുന്ന കാര്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ യേശു ഭാര്യയെ കൊണ്ട് തടിയും തൂക്കവും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാരണത്താൽ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ആ സ്ത
കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ ശാപം വരാനില്ല വിധവമാരാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അവരുടെ ശാപം വരേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യരാശിയുടെ മുഴുവൻ പാപത്തെ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ പാപമറിയാത്തവനെ പാപത്തിൻ്റെ യാതൊരു ലാഞ്ചനകളും ഇല്ലാത്തവനെ മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി പിതാവ് ആ പാപത്തിൻ്റെ ഭാരം യേശുവിൽ വച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യാനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം അതിന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് തരികയാണ് ബൈബിൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചോണം അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ച എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വാക്യം ഉദ്ധരിക്കുക അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും ആ വാക്യം വിശ്വാസമുണ്ടോ ഈ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് നിലപാടില്ലേ പിന്നെ അത് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ നിലപാട് പറയണം ബൈബിളായ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രമാണമുള്ളൂ ബൈബിള് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണം വെച്ചല്ല നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണം വെച്ച് ഞങ്ങൾ സഹോദരൻ ഈ വാക്കി എടുത്ത് പറയാൻ നേരത്ത് സഹോദരൻ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണോ പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നാസിർ പ്ലീസ് നസീർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് നസീർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് കേൾവിക്കാർക്ക് പ്രയോജനമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ് നസീർ ബൈബിൾ പ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടെന്നാണ് പെട്ടില്ലെന്നാണോ ബൈബിൾ ഏതായാലും ഉദ്ധരിക്കുവാണല്ലോ അപ്പൊ താങ്കളോട് ഇനി ആ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നസീർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് നസീർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് തീർക്കട്ടെ എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ നസീർ നാസൻ പേരുള്ള എല്ലാവരും ഇന്ന് ഈ പ്രശ്നക്കാരാണ് നസീർ ഒന്ന് കേക്ക് ആദ്യം സമാധാനമായിട്ട് കേക്ക് നമ്മൾ വഴക്കിടുക അല്ലല്ലോ സമാധാനമായിട്ട് കേക്ക് ഈ പറയാൻ കാര്യം ഇതിന് മുമ്പേ ഒരു ചങ്ങാതി ഇവിടെ വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഒരാൾ താഴെ മെസ്സേജ് ഇത് എം എം അക്ബർ പേര് മാറ്റി വന്നതാണോ ചുമ്മാ ആ മനുഷ്യന് ചീത്ത പേര് നിങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കല്ല അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് കാരണം പലരാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണം നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഡി പി ഇടാതെ വരുന്നോണ്ടുള്ള പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഈ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക നിങ്ങൾ ബൈബിളിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കേണ്ട ആ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ചോദ്യം ഇതാണ് ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നാണോ മരിച്ചില്ല എന്നാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് താങ്കളൊന്ന് പറഞ്ഞു ബൈബിൾ പ്രകാരം യേശുവിനെ കുരിശിൽ തറച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം ശവിക്കപ്പെട്ട മരണത്തിന് വിധേയമായില്ല കുരിശിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ജീവനോടുകൂടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് ബൈബിൾ കൊണ്ട് തെളിയുന്നത് അത് ഞാൻ തെളിയിക്കാൻ തയ്യാറാണ്ട് എനിക്ക് അവസരം തന്നാല് ഓക്കെ നസീര് ഏതായാലും ഞങ്ങളെ മിർസ ഗുലാമിന്റെ അടുത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി അടങ്ങുമെന്നാണ് നിർബന്ധമെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതിനൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് നസീർ ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം നമുക്ക് അതൊരു അഹമ്മദ്യ വിവാഹത്തിന്റെ വിശ്വാസവും ക്രൈസ്തവരുടെ വിശ്വാസവും ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യം ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഏതെങ്കിലും ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂടി കൊണ്ടുവരിക നമുക്കൊരു ഒരു ദിവസം അതിനായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഡിബേറ്റ് വെക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുറെ നാളായാലോ ഈ അഹമ്മദ്യകളുമായിട്ട് ഒരു ചർച്ച നടന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ശബിച്ചോ ശബിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലയോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതിന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മറുപടി തന്നാൽ മതി ചോദ്യം ഇതാണ് ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇതാണോ ബൈബിൾ നൽകുന്ന സന്ദേശം അതോ അല്ലെന്നാണോ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ബൈബിൾ അടിച്ച് ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതും ഞാൻ ഇവിടെ തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് കുരിശിൽ തറച്ചു പക്ഷെ കുരിശിൽ വെച്ച് മരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ദീർഘനാള് ജീവിക്കുമെന്ന് ബൈബിളിൽ പ്രവചനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ദീർഘനാള് ജീവിച്ചു അദ്ദേഹം സാധാരണ രീതിയിൽ മരിച്ചു അദ്ദേഹം മരിച്ചത് കാശ്മീരിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറും ഇന്നും കാശ്മീരിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തെളിയിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണ് എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഓക്കെ നസീര് നമ്മൾ പണ്ട് പറയല് വാല് പൊക്കുമ്പോൾ അറിയാം എന്തോ ഇടാനാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നസീർ ആരാണെന്ന് പോലെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ നസീർ തുടങ്ങിയപ്പ
കയറി പക്ഷെ ബോധം കെട്ടുപോയി എന്നിട്ട് മൂപ്പരാ വഴി കാശ്മീരിൽ പോയെന്നാണ് ഇച്ചിരി കൂടെ എനിക്ക് വിശാലമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഈ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അതിന് എസ് ഒ നോ പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് ഒത്തിരി നമുക്ക് ആടെ നമുക്ക് വേറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് യേശുവിനെ കുരിശിൽ തറച്ചു അദ്ദേഹം കുരിശിൽ മരിച്ചില്ല കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ദൈവത്തിന്റെ നിയമപ്രകാരം കുരിശിൽ മരിച്ചാൽ യേശു ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ വെറുത്തവനും ദൈവം വെറുത്തവനുമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നസീറിന്റെ ഇന്നത്തെ കോട്ട കഴിഞ്ഞു കാരണം നസീറിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഈ ഐ വി ടി മീഡിയ ബന്ധത്തിൽ ചർച്ചക്ക് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു അഡ്രസ് ഉള്ള ഒരാള് അഹമ്മദിയ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പെട്ട ഒരു അഡ്രസ് ഉള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ചർച്ച നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ അതിൽ രണ്ട് ഈ പറയുന്ന അനിൽ സാറിന്റെയോ ഷിജോ ബ്രദറിന്റെയോ ഗുരുജിയോ ഈ പറയുന്നതായ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഫോളോ ചെയ്തോ ഇനി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുഴപ്പമില്ല ഇനി എന്നെ അനുഗമിച്ചെന്നോ ഈ അനുഗമിച്ച ചീത്ത പേര് വേണ്ട ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇന്ന ആൾക്കാരുണ്ടത് അത്യാവശ്യം താങ്കൾ എറണാകുളം പരിസരത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പേരെ അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം താങ്കൾ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് വരിക ഓക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ താങ്കൾ മാത്രം വെച്ച് വലിച്ച് ചെയ്താൽ കാശ്മീർ വരെ പോകാൻ ഇപ്പൊ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്കും സിജോ സംസാരിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ദാസർ പറഞ്ഞ കാര്യം ദാസർ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിൽ അങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ ക്രൂശിച്ചു അതെന്ത് ചെയ്തു യേശുവിന് ക്രൂശിൽ നിന്ന് എടുത്തു എന്ത് ക്രൂശിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ബൈബിളിൽ അങ്ങനെയാണെന്നൊരു വാദമാണ് നാസർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വന്തം സ്വന്തം ഫോട്ടോ വെക്കാൻ പോലും ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത താങ്കൾ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നിശബ്ദമായിരിക്കുക എന്നിട്ട് താങ്കൾക്ക് അഡ്രസ് ഉള്ള അഡ്രസ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും അഹമ്മദിയ ആളിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരിക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ആൾ മോഡറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി തീരാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് കാശ്മീരോ ജപ്പാനിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും യേശുവായിട്ട് പോകാം നിങ്ങൾ അതുപോലെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഇനി നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി മിണ്ടരുത് നസീർ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ആളുകളെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് സിജോ ബ്രദർ സംസാരിച്ച ശേഷം നമുക്ക് റോബിലേക്ക് അതിന് ശേഷം അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം നാസർ സാറേ നാസർ നാസർ സാർ ശ്രദ്ധിക്കുക ബൈബിൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കുരിശിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന ശതാധിപൻ അവൻ പ്രാണനെ വിടുന്നത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു സത്യം മറക്കോസ് പതിനഞ്ചിന് മുപ്പത്തൊമ്പത് എല്ലാ പുതിയ നിയമ പണ്ഡിതന്മാരും ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു മാർക്കാണ് എന്താണ് മറക്കോസാണ് ആദ്യം എഴുതിയെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും എല്ലാവരും എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പോട്ടെ അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം എന്തായാലും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ശതാധിപൻ കണ്ടു യേശു പ്രാണനെ വിടുന്നത് അതിനുശേഷം അടുത്ത വാക്യാണ് അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞുപോ എന്ന് പീലാത്തോസ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പീലാത്തോസ് അവിടുത്തെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ മരിച്ചിട്ട് ഒട്ടു നേരമായോ എന്ന് ശതാധിപനോട് വസ്തുത ചോദിച്ചറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്നുള്ള കാര്യം റോമൻ ഗവൺമെന്റിന് അവരുടേതായൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നോ അവിടെ ഗവർണർ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ ഗവർണർ ശതാധിപനോട് ചോദിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തി യേശു മരിച്ചോ എന്നുള്ളത് അത് ബൈബിളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ബൈബിളിൽ നാല് സുവിശേഷത്തിലും ഈ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് മത്തായി മർക്കോസും ലൂക്കോസും ഒരുപോലെ യോഹന്നാനും ഒരു